Ayan. Gandang gabi po. Gandang gabi, uh, Pastor Kiko. Gandang gabi, Freddy. Kamusta na yung laboratory mo? Laboratory test po kanina. Kamusta? Brother Darwin, magandang gabi. Pastor June, why? Brother Bong, magandang gabi po. Ayan. So, let's wait for the other, no? Share nyo po yung video. So, para marami po mga kapatid natin ang makapanood. Okay po ba yung audio? Magandang gabi, Willie. result sige pagpe-pray natin yan i-chat box mo na lang later para pagpe-pray natin yes magandang gabi brother Darwin ayan magandang gabi Jennifer sakto ito clock start po tayo para Pagbigyan natin ang ano. Po. Ang ending hope. No? Ang ending hope ang ating pamagat. No? Actually, uh, ang CP ay galing sa awit. No? Awit 131 verse 3. No? Itong psalm na to sinulat ni Haring David no at dun sa pangatlo yung pangat tatlong verses lang naman po ito so itong pangatlo yung kinuha natin sapagkat napakaganda ng mensahe niya no an ending hope so ang pag-asa ngayon at sa kinabukas sa darating na, na panahon ay ang Panginoon ay si Kristo lamang no yun ang sabi ni Haring David no So, kung matatandaan nyo, di ba, nauso yung, yung ano, yung naging sikat, yung kanta ni Wensi Cornejo, di ba? Habang may buhay, no? Habang may buhay, may pag-asa. No? Wala ang katapusang pag-asa mula sa Diyos. No, yun po ang, yun po ang mensahe niya. Uh, pag-asa na magbibigay ng lakas sa iyo araw-araw. Pag-asa na, na magbibigay sa iyo para para malampasan natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, di ba? At dito po, may may hinango po tayo na sa bagong tipang no, kwento ng ano, nasa Mark 2, no? Mark 2 verses uh, 1 to 6, no? Pwedeng hanggang 12, pero pinili po natin na hanggang 1 to 5 na lang muna para mabigyan natin ng focus no yung mga bagay na bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral ngayong gabi okay so makikita niyo po dito madalas magamit tong itong bible passages na to sa team building sa unity no yun ang mga meaning nung ako po ay gumagawa kahapon linggo no ginagawa ko po an ending hope Naghahanap po ako ng istorya sa Bible na tutugma dito. Kung bakit sa dinami-dami ng istorya na, na nakita at nabasa ko, ito yung ito yung na-reveal sa akin, no? Na sabi ko siguro bigyan to ng ano. Bigyan po ito ng ng pag-aaral sapagkat akmang-akma ito sa kasalukuyang umigira na sitwasyon ng ating uh, kapaligiran ng ating bansa. No? So, may hinanda po akong dalawang awitin. Samahan niyo po ako. No? Magandang gabi, ba, Brother Wilson. Please join us until the end. No? So, itong awitin na ito ay mga awit na nung kasagsagan, no? nung kasagsagan ng aming mga fellowship sa Pompak. Ito yung madalas awitin ng aming mga aming music ministry, no? itong awit na ito. Kaya nung nakita ko siya, habi ko, wow, uh, muli nating aawitin ito. 
At awitin po natin ito ng buong pagmamahal at buong puso nating aawitin ito. Okay po? So, marami salamat Pastor Kiko for sharing. Marami salamat Pastor June Wahe for sharing. Kung ano po, i-share nyo na po yung video para mamaya ay eh, makapag-focus na tayo sa ating sharing sa evening of devotions and prayer. Okay po? Sige. Tayo po'y umawit na. Yes, Lord. Help us, God, as we sing and praise you tonight. again with all I am for you Lord you hold my world in the palm of your hand and I am yours forever Jesus I believe in you Jesus I belong to you you're the reason that I live the reason that I see with all I am I walk with you Wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, yes, oh Lord, with all I am, oh God, with all the reasons, yes, oh God, ikaw po ang dahilan ng aming na pagpuporsigi araw-araw o God na marinig ang inyong salita marinig ang inyong isay para sa amin na ikaw ang dahilan Panginoon kaya kami nabubuhay ngayon malakas and we belong to you Lord She I will worship you I will worship I will worship you I will worship I will worship you I will worship I will worship you. I will worship you so bad. We 
with us, O God. Tonight, Panginoon, we continue to worship you. We continue to exalt your holy name, O God. We, we continue to adore you, O God. We continue to love you in this lifetime of ours. Sa buhay po namin, Panginoon. Patuloy ka namin itataas. Itataas ka po namin, Panginoon. Sa mga pagkakataon ito. Sa gabing ito, Panginoon. Tanging ikaw at wala nang iba ang aming mamahalin ang aming focus tonight Panginoon yes o Lord continue to worship you we continue to adore you hallelujah o Lord Jesus Christ hallelujah hallelujah o Lord hallelujah hallelujah okay patuloy po natin no ito po ay ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Yes, Lord. Kay puti mo sa bawat, bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nanunood ngayon, Panginoon, at sa manunood mo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Kay laging tapat kong magmahal Ang iyong kaawa ay pawalang hanggan Kay buti-buti mo Panginoon Sa lahat ng oras sa bawat araw Ikay laging tapat kong magmahal Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan Pinupuri, sinasamba kita Ilang Diyos at Panginoon Ano nang ikay walang katulad Tunay ngang ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amay nagmamahal Kukuri sinasamba kita Takilang Diyos at Panginoon Tunay ngang ikay walang katulad Tunay ngang ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal Once more Buti-buti mo Panginoon Sa lahat ng oras sa bawat araw Ikay laging tapat kong magmahal Pawalang hanggang Pinupuri Sinasamba kita Pagkilang Diyos At Panginoon Tunay ngang ikay walang katulad Tunay ngang ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal Pinupuri, sinasamba kita Takilang Diyos at Panginoon Tunay ngang ikay walang katulad Tunay ngang ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal Ikay walang katulad Tunay ngang ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. 
Yes, Lord. Thank you so much, Lord, for wonderful song, God. Thank you for bringing us here together, worshiping you, God. Talking to you, Lord, your kindness, your love, your faithfulness to us, Lord. Wala kang katulad, Panginoon, kay buti-buti mo. Marami pong salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang aming itatampok, ang iyong salita ang aming itatampok, ang iyong kabanalan ang aming itatampok. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Yan, lahat po magsabi ng Amen at magsulat ng uh, Amen po dyan. Yan. Magandang gabi po. Uh, ayan. Kamusta po kayong lahat? No? Pakisulat po dyan sa chat box nyo. Kay buti-buti ng Panginoon. God is good. No? Kay sulat po, God is good. God is good. Wow. No? Marami pong salamat sa mga kapatid na nag-tune in ano, sa gabi ito. Ipagpatuloy na po natin ang ating uh, devotions and prayer tonight. No? Mga kapatid. Unending hope. Diba? Yung bang abang may buhay, may pag-asa. No? Unending hope. Yung victory upon victory over crisis through our Lord Jesus Christ. Wow, ba? Diba? Tagumpay. Tagumpay. Sa mga pagsubok sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. Yes, God is good. Thank you, no? Thank you, Sister Rhea Benamin. Thank you. Wow! Magandang gabi po, Pastor Art Duyan. God is so good. No? Tonight po, uh, an ending hope. No? Kani, nung nung nagpre-prepare po natin, God uh, revealed in my heart na yung kasalukuyang sitwasyon po natin ay hindi nalalayo sa mensahe ng Panginoon sa gabi nito. Walang taong exempted sa crisis. Alam po natin yan. No? At uh, kahit ang mga banal no? at ang mga apostoles ay dumaan sa mabigat na krisis. No? Krisis na talagang hindi maiwasan. Yan po yung bad news. Ngunit narito ang good news. Sa panahon ng krisis, doon pinatutunayan ng Panginoon sa atin ang kanyang pagmamahal, pagkalinga at kapangyarihan. Amen po ba? <laughs> no? Nakaranas ng matinding krisis ang mga alagad dahil sa pagkamatay ng kanilang leader, no? Ang Panginoong Hesus Kristo. Nang namatay ang Panginoong Hesus Kristo, nagulo ang mga apostles, no? Ang leader na inaasahan nila na magpapalaya sa Israel mula sa imperyo ng mga taga-Roma yung leader na na magbibigay ng direksyon para sa kanila no? si Jesus ang tangin nilang pag-asa kung kaya't ang pagkamatay ng Panginoong Jesus ay kasamang namatay ang kanilang mga pag-asa kasamang namatay yung kanilang mga aspirations no? at nagahari sa mga puso nila yung hopelessness yung wala na, wala na no? takot, pagba at pag-aalindangan. Naranasan ba natin to? No? Na minsan yung katuwang natin sa buhay, yung mahal pa natin sa buhay, no? Ito man ay yung magulang, ang yung asawa, ang yung anak, ang yung kapatid ay biglang mawawala. Wow, no? At hindi ka nakahanda sa pagkawala niya, no? Tunghayan po natin no, dito sa John 2019 no, na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. No. Okay. Kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto no, ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga hudyo, nag-lockdown sila. Meron silang self-lockdown. Isinara nila ang kanilang mga si mga sarili at itinago nila ang mga sarili nila dahil natatakot sila sa mga hudyo uusigin sila at papatayin din pero sa gitna ng, ng sitwasyon ng ngayon dumating ang Panginoong Yesus no? at tumayo sa kalagatnaan nila at alam niyo ba ang sinabi ng Panginoon sumayin niyo ang kapayapaan at 
at sa gabing ito sumayin nyo ang inyong kapayapaan sa mga tao sa mga nakikinig at sa mga mahal nating sa buhay na naguguluhan naguguluhan ng isip, naguguluhan ng mga puso dahil sa sitwasyon na kinalolo o ba nila o pinalolo o ba nila ngayon kapayapaan ang bigay ng Panginoong Yesus katulad ng binigay niya sa John 2019 kapayapaan ang sabi niya sa mga apostoles sa nasa pangapanahon na yon ay grabe yung pag-aalala tayo ba? No? kung halimbawa na wala nga sa atin ang taong kasama natin ng bumuo ng mga pangarap yung tao na bumuo ng mga plano sa buhay biglang mawawala sa piling diba? para kang sinakluban no? ng langit at lupa no? para kang binuusan ng malamig na tubig no? kumihilab ang iyong mga sigmura sa gutong giniginaw ka sa lamig dahil wala ka naman tirahan eh bigabat natatakot at malulungkot ka saan kasi silong kapatid saan kasi silong sa panahon ng tagulan sino ang tutulong sa iyo sa gitna ng walang kasiguruhan tonight my brothers and sisters tunghayan natin yung passage sa bible na sa aking palagay ay hindi ko alam kung yung revelation na ito ay matutunghayan natin yung present crisis in our time tsaka sa panahon na ng account ng Bible passages na to. Sabi ng Panginoon no, sa 1 Peter 5.10 And God of all grace who called you to to this eternal glory in Christ after you have suffered a little while sabi niya after you suffered a little while will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. the good news is God doesn't give you uh, anything na, na you cannot handle no? yung struggles will only make you stronger my dear brothers and sisters God will rescue you No? God will protect you I'll tell you, you will amaze no? with this story no? Psalm 131.3 ito yung sinulat ni Haring David sabi niya, Israel sabi niya, put your hope in the Lord both now and forever we my brothers and sisters tayo pong lahat let's put our hope in the Lord Jesus Christ today and tomorrow and forevermore dito talaga kay Jesus merong forever di ba? King David telling us right now you have an, an, an unending hope with the Lord mula sa lumang tipan dumako tayo no? sa bagong tipan na kung saan ipinakita ng Panginoong Jesus ang walang katapusang pag-asa sa piling niya. Yan. Kung meron po kayong Bible, kung meron po kayong notebook, kung meron po kayong ball pen, pakisulat po ito. Napaka-importanting points po itong aking isi-sharing ngayon. This is revealed to me, no? Then, Marcus 2, verses 1 to 5. Ito muna tayo. Pagkalipas ng araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa isang bahay. Wow. Wow, siguro yun. Sa dami ng mga tao doon, no? Ang bilis ng balita. Oh, nandun si Jesus sa bahay na ito, no? Sa verse 2, please analyze the, the the situation very carefully because what we are sharing tonight is very important to our life now, to what is happening in our life now. Nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't halos wala nang mapwestuhan. Kahit sa labas ng pintuan, habang nangangaral ang Panginoong Yesus. Nakita niyo yung senaryo? Full house. No? Punong-puno. Ito po ang unang obstacle ng buhay natin. Ito po yung unang krisis na makakaharap natin sa buhay. Sabi niya, full house, punong-punong bahay at wala nang maluguran 
kung punong-puno ng bayan at walang malulugaran, sa dami ng mga taong nandun, nagkaroon po tayo ng krisis ngayon sa espasyo o sa space. Parang yung mga hospital ngayon, my brothers and sisters, kanina lang, alas 4, lumabas ang balita, 18,000 yung nagpositive at labing tatlong na libo lamang ang gumaling. Mas marami yung nagpo-positive. Imagine nyo, my dear brothers and sisters, kung araw-araw may labing walong libong magpa-positive at labing tatlong libo lang ang gagaling, araw-araw, merong liman libo na difference na uuko pa ng iba't ibang hospital. Imagine mo, that's the situation. And the same situation that this particular verses that we are reading now. Punong-puno yung bahay. Punong-puno ang mga hospital. Wala nang malugaran. Hanggang nga sa mga kapilya, di ba? Hanggang sa parking lot. Hanggang sa mga barges. Nandun. Pag ganito yung sitwasyon, nakakawala ng pag-asa, di ba? Madidisappoint ka. And siguro hindi nyo naranasan. Hindi nyo naranasan na na matanggihan ng hospital. Hindi nyo po siguro naranasan. Hindi nyo po naranasan na sasabihin sa'yo ng, ng hurt nurse, sabi, sorry sir, wala ng space. Kahit nagmamakaawa ka, kahit talo siguro magpakatira pa ka sa kanila, hindi ka nila i-receive. Hindi nyo po naranasan yan wala na, habang bumibiyahe wala ka lang magagawa kundi manalangin at isuko ang lahat sa Panginoong Diyos sa sitwasyon po dito no, sa verse 2, ganun na ganun na sitwasyon punong-puno na tao habang nangangaral ng Panginoon, punong-puno ang mga, ang mga hospital ngayon at tiyak ko tiyak ko sa bawat hospital sa bawat quarantine homes sa bawat isolation homes Maraming nananalangin at nasa kalagitnaan nila ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Yan, pakisulat po sa chat box. Amen and amen, di ba? Verse 3 sabi niya, May dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Okay, may sakit, no? may dala. No? Patuloy ang pagdami ng tao. Dito po, obstacle number 2. Pangalawang krisis, no? patuloy ang pagdami ng tao kasama ang tropa mo dinatnan mo ang sitwasyong siksikan mainit mabantot dami talagang tao merong may sakit at iba pa ganito ang sitwasyon no? ganito ang sitwasyon wow nakakapanglambot kapag ganito yung masasaksihan mo sitwasyon palagi parang isusuko mo na lang yung kung ano ang naramdaman mo I, I, ipapa sa Diyos mo na lang talaga lahat Lord, bahala ka na sa akin grabe ang init-init Panginoon hindi natin alam kung ano mga susunod na sandali no? alam nyo nararamdaman ko po kung paano kung ano ang nararamdaman ngayon ng mga kapatid natin na na may mga karamdaman na pilit na sinisiksik ang mga sarili nila sa mga hospital ngayon. Tamantama ko po yun. Napakasakit at buti na lang, good news. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi kayo iwanan ng Panginoon. Diba? Sunod na po natin ang verse 4. Sabi niya, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus. Wow, no? Another wow situation. Dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nilang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Sa higaan. Magandang gabi, nanay. No? Well, obstacle number three. Due to crowded situation, they desire to become close to the Lord seems impossible. Yung, yung pagnanais mo na makalapit sa Panginoong Yesus. Pero sa dami ng nananalangin, sa dami ng mga nakikinig, parang napaka-imposibling makarating sa gusto mong parurunan. 
parang yung sitwasyon ng bawat isa ngayon gusto mong lumapit sa Panginoon gusto mong magsisi sa Panginoon pero sa dami ng mga temptasyon na pinagdadaanan mo sa dami ng mga precious na pinagdadaanan mo ito yung mga bagay mo ngayon nahihirapan kang magdire-diretso sa Panginoon nahihirapan ka na tumuloy sa Kanya and you know why? this morning uh, one of our sister shared to me shared to me yung pinagdadaanan niya ngayon okay na sila ng kanyang partner for some reason nagkaroon ng heated argument at nung nagkaroon ng heated argument nakapagsalita ng hindi maganda and he shared to me she shared to me yung burden ng heart niya so, kasi feeling niya ang sama-sama niya that time feeling niya nagkam ang laki-laki ng kasalanan and today dear brothers and sisters ganun din we cannot come to the Lord closer more closer and more closer because since it's become the barrier yung mga bagay po na na yeah, hinahan ko na po electric pan no? dahil uh, parang maingay daw okay yung mga bagay na nagiging dahilan no no na napaka-imposible ng sitwasyon para lumapit ka sa Panginoon pero tumaya mo yung istorya na to ah. sa verse 4 sabi niya their patience yung apat na lalaki their perseverance under a very challenging situations now in big test even you my brothers and sisters yung patience and perseverance mo is being test right now of the situation yung pag-asa nung apat na magkakaibigan slowly sleeping away talagang dahan-dahan na nawawala na makakalapit sila sa Panginoon yung pag-asa mo rin dahil sa dami ng mga bagay na inuuna mo yung pag-asa mong makaniig makausap ng Panginoon slowly sleeping away din nawawala siya dahan-dahan good point lang sabi ng Panginoon there's always an, en- an ending hope and faith they find the way because of their love and faith they find the way para makapasok they find the way para maibaba ang lalaking paralitiko and they find a way to be close to our Lord Jesus Christ. And I believe, my dear brothers and sisters, you can find a way too. Makakagawa ka ng parang The reason why the Lord is giving you this situation sapagkat alam niya, alam niya na makakagawa ka ng paraan para makalapit ka sa Kanya para makausap ka sa kanya. Wow. No? Sa verse 5, sabi ng Panginoon, nang makita ni Jesus, gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, okay? Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Okay? Nakita ng Diyos, ang panalangin ang pananampalatay ng apat na lalaki nakita ng Diyos yung desire nila yung genuine concern nila para mapalapit ang paralitiko sa Panginoong Yesus nakita ng Panginoong Yesus yung puso ng apat na lalaki na ito para sa mamang paralitiko na to yun ang nakita ng Panginoon can you, my brothers and sisters, while you are praying for the sick, while you are praying for the thermally, thermally ill people, the Lord Jesus Christ is looking at your heart right now. 
that's the reason there are many prayers are answered there are many prayers na hindi naman ina-answer just because the Lord is looking at you in your heart right now because of your prayer because of your love true love to your pedo sa iyong mga mahal sa buhay sa iyong kaibigan yun ang nakikita ng Panginoon ngayon sa puso mo kaya ang pagpapatawad ng Panginoon ay igagawad niya sa iyo katulad ng paggawad niya sa pagpapatawad sa kasalanan ng mga nung mamang paralitiko sabi ng Panginoon sa Matthew 11.28 come to me all who labor and are heavy laden I will give you rest wow kung nabibigatan ka kung nabibigatan ka ngayon sa sitwasyon the Lord Jesus Christ is always willing to help you out pagaanin niyang sitwasyon mo ngayon verse 6 sabi na at may mga na-amaze sa sitwasyon no? at meron namang hindi na-amaze lalo na yung mga paraseo no? pero ang sabi ng Panginoon no? iniisip ko nga po mga my brothers and sisters bakit ang unang binigyan ng Panginoon ng healing ay yung spiritual part of that paralytic man Diba? Bakit? Come to think of it, inuuna rin ng Panginoong Diyos ang paglilinis ng iyong puso, ang paglilinis ng spiritual aspect of our life. And the physical healing comes next after that. Dito po, kitang kita, inuun, sabi ng Panginoon, anak, pinapatawad ko na uh, pinapatawad ko ng yung kasalanan. Pinatawad na ang mga kasalanan. Wow, di ba? Ito yung unang ginawa ng Panginoon before after. Kasi po sa dulo, no, sa verse 12, tumayo ko nga para tumayo na nga ang paralito ko habang nakatingin ang lahat. Sabi kasi ng Panginoon sa verse 11, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralito ko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ay naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, Kailan may, hindi pa kami nakakakita ng ganito. Looking at the early verses, no, from 1 to, to 6, no, these are obstacles in our life. Ito yung kasubukan na pagdadaanan mo para makikita, makikita mo sa buhay mo ngayon. Yung walang katapusang pag-asang binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko palagi, No, my dear brothers and sisters, kung ikaw ay may karamdaman ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw ay may utang ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa at madadagdagan pa yan. Kasi mababayaran mo yung una. Okay? Kung ikaw ngayon ay nakalubog, no? nakalubog sa sitwasyon mo ngayon, lagi mong tatandaan. Your situation now is not your final destination. Sapagkat ang final destination nyo, my brothers and sisters, is heaven. Lahat po tayo, heavenward po tayo. We Christians are heavenward. And these are the things that the Lord Jesus Christ want us to prepare ourselves. No? Good thing na lang, no? Dito sa sa senior natin, sa, Mat, sa Mark 2, verses 1 to 12, we need poor, poor people who will genuinely help us to get us through. Kailangan natin ng mga brothers and sisters who will help us. Kailangan natin yung family natin to help us out. Kailangan natin yung makasama natin sa office to help us out. See, this is the very reason why God is sharing this, this sharing to you. The same thing that God can heal you. The same thing that God can can empower you can transform you from sinner to being a righteous is the same thing 
that people around us in our church, in our community, in our homes, they will help us. Yes, they will help us because they love us. Because they cared for us. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 41.10, sabi niya, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang daming sinabi ng Panginoon na pangako niya sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Huwag kang, huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Ikaw ay aking palalakasin. Ikaw ay aking tutulungan. And I will uphold you with my righteous right hand. Tutulungan ka ng Panginoon Diyos na maging matuwid ang iyong daan. Hindi sa baloktot na daan. Wow. Well, dear Lord, help us to get through these situations. Marami pa rin po pa, Panginoon, ang um, mga kapatid namin no, na patuloy na, na nakakamali ng landas na tinatahak. Sabi ng Panginoon, sa Psalm 131.3, sabi niya, David rose this, this psalm, sabi niya, Israel, put your hope in the Lord both now and forevermore. Because King David no, is an is an ending hope in the Lord, expressing his humility, his confidence, his commitment to perform the will of God, contentment over luxurious life. Wow, is what the Lord's. Our hope is for now. Actually, our hope is for today. And is for tomorrow too. Our Lord Jesus Christ clearly telling us Christians. Magandang gabi, Sunny. Sunny boy, Utol. That He will never leave us, never forsake us, and He will never ever cast us away. John 6.37 this promise of our Lord Jesus Christ is for tomorrow morning. Para bukas. This promise is for next week. This hope is for next year. This hope is the believer's hope that covers our entire life. It is without end and will stay with us until Jesus comes for us. We have an ending hope with Christ. My dear brothers and sisters, the word has been shared to you. Please share it to others. Let me pray to you. Oh Lord, thank you so much. Thank you so much for a wonderful night. Thank you, Lord, for people who stay tuned, listening to your word, oh God. Thank you so much, Lord. Lord, give us an ending hope in this lifetime kung ano man Panginoon yung pinagdadaanan ng bawat isa bigyan mo kami Panginoon ng walang katapusang pag-asa walang katapusang pagmamahal na galing sa iyo O oh dear Lord help us to get through this situation especially Panginoon sa mga makakanood ng video na to na may mga pinagdadaanang mabibigat na sitwasyon Tanging, tanging ikaw lang, Panginoon, ang aming pag-asa. At ang pag-asa mong binibigay ay walang katapusan. Thank you so much, God. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Let's pray, let's pray. Oh Lord, thank you so much, Lord. Uh, let's pray for two minutes. Thank you so much, Lord, for this wonderful time. As you impress in my heart, Lord, that we need to pray, Lord, for our country, Panginoon. Especially, Panginoon, sa pinagdadaanan na panandanasa, Panginoon, ng virus na ito. And we pray, O God, patuloy mong patnubayan, patuloy mong pagalingin, Panginoon, ang mga lahat ng pasyente sa different hospitals, O Lord. Pababain mo, Panginoon, ang mga numero nagpupositibo. Pataasin mo, Panginoon, ang mga numero ng gumagaling sa 
hospitals, isolation homes, quarantine homes. I pray, O oh God. I pray healing and recovery for all, Lord, na, na, na active cases. Even, Lord, protect us all, Lord, from these variants, from these different variants of viruses. O oh God, I, we also pray, O oh God, tonight to all our medical frontliners. Lord, help them, Lord. Tulungan mo po sila na mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Bigyan mo sila ng spiritual strength, Panginoon. Bigyan mo sila ng emotional strength. Bigyan mo sila, Panginoon, ng physical strength to continue and be courageous and strong, Lord. Because they know, Lord, alam po nila na ikaw kasama nila sa frontliners. Na ikaw, Panginoon, kasama ka nila sa pakikipaglaban dito, Panginoon, sa aming sitwasyon. Marami pong salamat. And we pray, O oh God, in every homes, Lord, in every homes, in every member of the family, of people who is watching and, 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 and people who will watch this video, we're praying, Lord, protection for their family and their loved ones. We're praying, Lord, protection for their homes. We're praying for their protection for their work. Sa pangalan ni Jesus, we are claiming your divine protections, divine protection for each and every one of us. In Jesus' name, Amen and Amen. Wow! Wow, wow. Okay, so we will pray. Kanina may nag-message, no? Masahin ko lang po, ah. Brother Louie, pasama po sa prayer yung pinsan ko at anak niya nakakawi sa Japan nagpositive po kasi sila pagdating sa Japan isa na po mga ginagilip sila para makawin na sila sa bahay po nila Oh Lord I pray Lord for Sister Rosemary Inerba at, and, and sa kanyang anak na si Kylie Inerba Lord na, na itong swab test scheduled swab test nila will be negative Panginoon Yes Lord, dadadoy Panginoon ang kapangyarihan mo sa part na kung saan doon sila isiswap this. Dadadoy Panginoon ang kapangyarihan mo sa sa kanilang ilong, sa kanilang lalamunan na pwedeng manahan ang virus. Lilinisin mo ito Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. We declare, we declare, no? Pagiging negative po 'yan in Jesus name. Okay? So we let's let's pray, no? Itong mga nandito. Wow. <laughs> wow. 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 Thank you Lord for the for for your miraculous work. Praise God, sabi ni Sister Teresita do Debise. Magaling na ang family ni Brother Joey Salvador. Palakpakan po natin. Mag, mag ano niyo po, i, i pagbigay po kayo ng heart emoji, no? And thank you Lord. Pakisulat diyan. Thank you Lord. Thank you so much Lord. For, uh, for delivering yung family ni Brother Joey. Wow, thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you. Pakisulat po dyan, ha? Thank you, thank you, Lord. Thank you. Yes, Lord, I pray for Sister Merlina Ramirez and, and, and her family, Lord, na patuloy mo na protectionan. Patuloy mo bigyan na pagpapalat patnubay. Dalangin din po namin yung kapatid ng si Edgardo Diaz ay magkaroon na Panginoon ng pagkakataong makalaya at uh, makasama na nila. Ganon din Lord, panalangin namin yung kapatid ng si Homer, si Nomer, ay makasama na nila come this coming December mula sa Saudi Arabia. In Jesus' name, we speak Lord, reconciliation, we speak uh, freedom Lord, freedom not only physically but freedom from sins. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang galing ng Panginoon, no? Yes, Lord, I will still continue. We continue to pray, Lord, for for the family ni, ni Sister Winnie Marcos Ferrer for protection in healing. Lord, we continue to pray na patuloy mong bigyan ng divine protection ng kanyang pamilya. 
bigyan mo sila Lord ng proteksyon mula sa banta ng mga un anumang uri ng karamdaman bigyan mo sila ng proteksyon sa anumang banta ng kapahamakan sa pangalan ni Jesus we claim protection, divine protection in Jesus name Amen and Amen wow, pabilis yung ano ko, scroll ko scroll up yes, napag-pray na po natin si Edgardo Yes, Lord, I pray for Brother Perdi na the positive and good result of his lab test na ginawa kanina. And I pray, O oh God, na you will continue to cleanse his body, you continue to protect his body. And tomorrow, Lord, we pray good result of the laboratory test. In Jesus' name, Amen and Amen. Pakisulat mo, Brother Perdi. Amen, I claim... I claim the good result. Yes, brother Joey, thank you so much. God, your pam, your family is protected by the Lord Jesus Christ, and I pray that you continue to be, to be faithful to our Lord Jesus Christ, brother Salvador, Joey Salvador. Thank you, thank you. Yes, Lord, I pray for healing ng para kay Sister Merlina sa kanyang daughter in Qatar, no? Two days na pong nilalagdat. Oh Lord, saan man dako? Saan dako ng mundo, Panginoon? Idadalin mo ang 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 iyong ang iyong kagalingan sa kanila sa anak ni Sister Merlita na nilalagnat ni Merlina, Sister Merlina, oh God, I pray, idadako mo, Panginoon, ang iyong kagalingan, ka kaayusan sa kandiyan lugar. Yes, in Jesus' name, we claim healing in Jesus' name. Wow. And I pray, Lord, for Sister Roda Cruz uh, family, Roda Cruz Constantino family, Lord, prayer for guidance and protection for her children and prayer for her complete healing. And I pray, O oh God, provisions of healing for her, complete healing for her sickness, O oh God. And we pray, Lord, protection for the whole family. Sa pangalan ng banal at mawaing Panginoong Yesus. Isulat mo po, Amen and Amen. Yes, you claim, yes, I will brother. Thank you, uh, Brother Joey, no, kung napanood mo yung sharing namin last Saturday, no, about the, the, yung, yung prayer ni Hannah, no? Look at what Hannah did, di ba? Magandang gabi, Brother Arnel. Wow. Yes, we join. Let's join in a prayer. One minute prayer lang po. Sabay-sabay tayong manalangin that the Lord will stop this COVID-19 pandemic. Oh God, we collectively and we are united in prayer, God. Help us to get through this COVID-19 pandemic crisis. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming Alpha Omega. Ikaw ang aming Panginoong Mahapagin. Ikaw ang aming Panginoong uh, manggagamot na dakila. Sa isang kumpas mo lamang, Panginoon. Kung paano mo pinahinto ang daluyong ng, ng alon at ng bagyo. Panalangin namin, Panginoon. Ganito rin ang gagawin mo. Ganito rin, Panginoon, ang himalang gagawin mo para sa laban ng iyong mga anak sa COVID-19. In Jesus' name, Amen and Amen. Yes, Lord, stop the virus. No? And stop the virus, spread the good word of the Lord. Wow. Pang Facebook yun, ha? Okay, wala na po ba? Prayer request? Wala na prayer request. So, babasahin na po natin nandito. No? Kasi... I'm Cheryl Julian po, Pastor Dewey.
Wow. Sabi ni Sister Sugar Kane, pasalamat po tayo Sister Sugar sa Panginoon Diyos sapagat siya ang kasama mo habang uh, ikaw ay nagkakaroon ng session sa radiation. Siya ang kasama mo. Siya yung nagbibigay sa iyo ng, ng lakas at kapangyarihan. Ginagamit lang po kami ng Panginoon para iparating ang iyong mga panalangin. Pero ang Panginoong Yesus po talaga nagpagaling sa iyo. Okay? Kaya po, i-claim mo na po. I-claim mo na po na you are cancer free na. Okay? In Jesus name, we are declaring, oh God, together, my brothers and sisters, we are declaring for Sister Sugar Cane, free. Free from sins, free from these cancer cells. In mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you. Wow, Marites, magandang gabi. And I also pray, Lord, na si Junjun Solis, pala yung isa sa asawa na ating kasama sa Pompak, ay parang na-stroke mo. May kidney, ano siya, kidney problem din. Okay? So, kung wala pong prayer request, magandang gabi, Jun, and I will pray for you, my dear. No, I pray, Lord, yung, yung desire ng heart ni Jun, and you will answer it, Lord. I know, in your perfect time, you will uh, respond doon sa kanyang prayer. Sa amin, alam na ng Panginoon nyo kung ano ang, ang desire ng heart ni Jun. In Jesus' name, Amen and Amen. And we, we pray for the protection. Yes, thank you so much for, for praying for us. Yes, we need that also. Yes, you claim, Sister Sugar, you are cancer-free and free from sins. No? You will live full of life with Jesus Christ. Amen. Oh God, we pray for for the following names, Lord, na patuloy mong patnubayan, patuloy mong pagalingin, patuloy mong patnubayan ang pakipaglaban nila sa cancer. Si Nimparo Dakero, Panginoon. Si Marilyn Villanueva, Panginoon. Si Lani Tumbukan, Panginoon. Si April Rocky Antonio, si Virginia de la Cruz, si Dindo de la Cruz, Remedios Pangilini, si Sharon Julian, si Elita Ramos, si Paulino Dupaya Sr., si Brother Oliver Ocampo, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, claim the healing from the Lord. Let the spirit of healing be upon you in every nerve, in every part of your body where the cancer is. Sa pangalan ni Jesus, tudurugin niyo po yun. And you will testify in this, in this, in your lifetime that Jesus Christ worked miraculously in your life because He already healed you with your cancer. In Jesus' name, Amen and Amen. And we also pray, Lord, by sa mga kapatid namin na may may kidney problems, si Christy Araki, Chester Tiglao, Tija Cruz, Eduardo Francisco. Pastor Art Duya, Jesus Solis, help me, help me in praying this, in praying this, oh God, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah, oh God, be upon us as we pray, Lord, dun sa mga kapatid namin na banggit ko na may mga kidney problem, oh Lord, let your spirit be upon them, Lord, you let your healing be, healing spirit be upon them, God, Kaya mong tumaloy, Panginoon, ang iyong kagalingan sa mga sandaling ito. Sa kanilang mga kidney, Panginoon. Heal them, Lord. We pray, heal them, Lord. We, with all humbleness in our heart, Lord, we are praying for these people, Lord. Heal them, God. Heal them. Heal them, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. O oh Lord, I pray, Lord, sa mga kaibig, kapatid namin na may heart ailment, Panginoon, si Alan Mendez, si Cheryl Baskugin, Marisa Duyan, at Aldrin Lobit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, dadaloy po, Panginoon, ng maayos sa mga arteries nila, Panginoon, ang pagpunction ng maayos ng kanilang puso. O oh Lord, I pray, Lord, you touch their hearts, Lord. You touch their heart, Lord. Ipuin mo, Panginoon, ang mga puso nila para sa agalingan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. 
Yes, thank you, Darwin. Thank you, thank you. Lapit na po. Yes, we pray for Tita, Charis, and Vanessa. We pray, O oh God, ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, ano man karamdaman meron sila, ihipuin mo, Panginoon, ang part ng kanilang body na may problema. In Jesus' name, Amen and Amen. Nandang gabi po, Sister Nancy. Yes, heart element gone. Sumama ka sa pag-ihip ng hangin at ikaw pumunta sa dagat-dagatan. Yes, we pray for Carla K. Prondoso, Genesis Baldonio, kay Clyde Breguli na magbalik na Panginoon ang sigla at pagmamahalan nila sa kanilang pamilya. I pray Lord na alisin mo ng depression and anxiety nila sa pangalan ni Jesus. Amen. And we also pray Lord protection for any uh, pregnancy complication ni Catherine at ni Michelle in Jesus name wala na po yan in Jesus name we also pray Lord for relationship restoration I pray for my brother RC for watching and those who are close to him uh, we are praying for you and to your family that God will restore completely the relationship with the family God will lead you the way God will help you the way in Jesus name Amen and we also pray for both child family and Ferris family that they will be united again in the spirit of love in the spirit of our Lord Jesus Christ Amen and Amen and we also will pray for People who have diabetes, Clean Breguli, Lesar Noriega, Grace Niola, and my nana ay librada. I pray Lord, papabain mo na ang kanilang sugar count into normal. Palakasin mo ang kanilang uh, panlaban, ang kanilang body system para labanan ang, ang diabetes na to. In Jesus name, Amen. Fast recovery ni, ni MM Edwin Balkin. Cedric Panganiban, Robert Chatman, and then we pray for epileptic problem ni Jomar Manganda and Dwight Ali. In Jesus name, Amen. We also pray Lord for Alberto Sabdas, yes, and please pray for Lani Maulion, makahanap na siya ng magandang trabaho. Yes Lord, I pray Lord for, for Lani Maulion, in Jesus name, Give her, Lord, good job. Give her a um, decent job, Panginoon. Because you are the God who provides everything. In Jesus' name. Amen and Amen. And we pray for for Alberto Sab Sablas, yung ubo niya, yung recovery ni Mark Anthony Manuel, yung patuloy na paggaling ni Cathy, yung patuloy na paggaling ni Virginia Dupaya mula sa Alzheimer. Patuloy na paggaling ni Amelia Labaw pa, mula sa fatty liver. Patuloy na paggaling ni Amaya Labaw sa skin allergy niya. Patuloy na paggaling ni Alex Mendoza sa kanyang mental illness. At patuloy na paggaling ni Ariel Yona mula sa kanyang prostate and gallbladder stone. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, we declared healing upon them. Amen. Lord, we also pray for... Emilia Lasaga, yung kanyang bladder stone, yung, kay, yung swelling na abdon ni Roel Murillo, yung Mr. ni Kendi Ramos na may gallstone, yung patuloy na paggaling ni Tisha May, yung patuloy na paggaling ni Crescencia Rojas, pangamaga ng paa niya, yung bukol sa siko ni Buddy, aking brother in no Lord, in Jesus name, paggalingin mo na po sila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. We pray for business growth ni Idea Tech, ni Chef Tony, ng communication associates and we pray for pompa plastic that the Lord Jesus Christ will continue bless and blossom their business Amen and Amen and we also pray Lord for protection of all the employees all stakeholders in Jesus name Amen and Amen Lord in behalf of uh, 
LOJ Valenzuela in behalf of Pompac Valley's Formation Center in behalf of my family, my wife Grace and my children uh, God loves you and we love you no? Jesus reigns 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 and Jesus reigns shout out kay Nanay Librada Nay, magandang gabi kay Ferdy kay Sunny Boy na, na, na we pray Lord yung kay Sunny Boy na maging negative yung swap test niya in Jesus name kay Kuya kay Kuya Doy thank you so much for watching and family kay Willie and family thank you for watching kay Sister Bina kay Sister LB Pastor Enrico Duyan and we pray also Lord before we forget matuloy na ang church renovation ng LOJ Valenzuela wow in Jesus name I claim all it already. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang gabi po at see you 